ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മ ഹിലാൽ ഇന്നൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ രണ്ട് കളറുള്ള ഡബിൾ ലെയർ ടീ കേക്കാണ് ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലും പിന്നെ ചീനച്ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഓവണൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ചീനച്ചട്ടീനെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ചീനച്ചട്ടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രമോ ബിരിയാണി പോട്ടോ അങ്ങനെ അടി കട്ടിയുള്ള നല്ല ടൈറ്റായ അടുപ്പുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം മൈദയും ഇനി നിങ്ങളതിൽ മെഷറിംഗ് കപ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചായ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാതും ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വില കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലെ മൈദ്യം ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് എഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും തണുപ്പില്ലാത്ത എഗ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ നിങ്ങളതിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ മൈദെടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഞ്ചസാരയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അളന്നെടുത്താൽ മതി അര കപ്പ് സൺഫ്ലോർ ഓയിലും സൺഫ്ലോർ ഓയിലിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം കാൽ കപ്പ് തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ എഗ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സിലേക്ക് ഈ എഗ് മിക്സ് രണ്ട് മൂന്നാല് തവണ ആയി ചേർത്ത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആയി ചേർത്തിട്ട് ഒരു തടിത്തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും ഇതേപോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് കളറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നിൽ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നേർ പകുതിയാക്കി എടുക്കുക രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിൽ ഒന്നിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വേനല ഫ്ലേവറും പിന്നെ കൊക്കോ ഫ്ലേവറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ ഫ്ലേവർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം പിസ്ത എസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസെൻസോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളയും റോസും വെള്ളയും പച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് കളർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കളറിലുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതുപോലത്തെ ചതുരത്തിലുള്ള ബേക്കിംഗ് ഡ്രേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബേക്കിംഗ് ഡ്രേ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ബേക്കിംഗ് ഡ്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ കറിയൊക്കെ വേണ്ടുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവന്ന ചോറ്റു പാത്രമോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന്
നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബേക്കിംഗ് ട്രേ വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ലിഡ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടും പാത്രത്തിൻ്റെ വിടുത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ടൈമിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരാം ഞാനിതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേക്ക് നല്ലോണം പൊങ്ങി മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഗോളൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം അത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവണിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കേക്ക് നല്ലോണം പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ